हेलो माय डियर सुबेगा हेलो माय डियर सुबेगा ഹലോ മൈഡർ സുവേഗയിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ശ്രീ മനോജ് എ പി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ശ്രീമതി നസീഹ എ എസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നിവരാണ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്ക് പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്കിനെ കുറിച്ചും പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചുമാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പി എച്ച് ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ച എല്ലാ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളും ആദ്യ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണിത് ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ച് മെത്രോളജിയെപ്പറ്റിയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗവേഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു അവഗാഹമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്സ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സൂപ്പർവൈസൺ ടീച്ചറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോഴ്സ് വർക്ക് നടത്തപ്പെടേണ്ടത് ഇനി പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം എന്നാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയാമോ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം നടത്തപ്പെടുന്ന പരീക്ഷയാണ് പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ പി ക്യു ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തൻ്റെ ഗവേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനോജ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് വർക്കിൻ്റെ കാലയളവ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്കിൻ്റെ ഡുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസമാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ഇത് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് ജൂൺ മാസം മുപ്പതിന് തീരുന്ന വിധവും രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന വിധവുമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനെങ്കിലും പി എച്ച് ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സ് വർക്കിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ രണ്ട് വർഷത്തിലെ ഏത് കോഴ്സ് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗവേഷകർക്ക് ചേർന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ ഗവേഷണത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ പേപ്പറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുക പി എച്ച് ഡി കോഴ്സ് വർക്കിൽ റിസർച്ച് മെത്രോളജി എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേപ്പറുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറായ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഒരു സബ്ജക്ട് വൈസ് കോമൺ പേപ്പറാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സ് ഹിന്ദി എന്നീ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി കോഴ്സ് വർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറായ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗവേഷണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവരവരുടെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറായ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് ഒരു കോമൺ കോഴ്സാണ് റിസർച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ പേപ്പറുകളുടെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാമോ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും എലക്റ്റീവ് പേപ്പറും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള നാല് ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സാണ് കോഴ്സ് വർക്കിന്റെ മൊത്തം കാലാവധി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറും ക്രെഡിറ്റ് പത്തുമാകുന്നു പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകർക്കും ഫുൾ ടൈം ഗവേഷകർക്കും ഈ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകർക്കും ഫുൾ ടൈം ഗവേഷകർക്കും കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാൽ പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷകർക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിലും കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം ഫിൽ യോഗ്യതയുള്ള സ്കോളേഴ്സിന് ഈ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എം ഫിൽ യോഗ്യതയുള്ള സ്കോളേഴ്സിന് കോഴ്സ് വർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി നൽകാറില്ല എ
കോഴ്സ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കോഴ്സ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ ഗവേഷകൻ്റെയും ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് സൂപ്പർവൈസിംഗ് ടീച്ചറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സിലബസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് സിലബസ് പി ജി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം കൂടാതെ ഓരോ റിസർച്ച് സെൻറ്ററും ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ഗവേഷകർക്കും വേണ്ടി ഒരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കണം ഈ കോഴ്സ് വർക്കിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് സെൻറ്ററുകൾക്ക് സർക്കുലർ നൽകാറുണ്ട് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സിലബസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സിലബസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് പാനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡർ എന്നിവയാണ് സർക്കുലർ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് റിസർച്ച് സെൻറ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ടൈം ടേബിളും ഇതിനോടൊപ്പം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷാ ഭവനിലേക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന സിലബസ് തൊട്ടടുത്ത സെഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന സിലബസും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കോഴ്സ് വർക്ക് ആരംഭിക്കാത്തവർ യാതൊരു കാരണവശാലും സിലബസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ തൊട്ടടുത്ത സെഷനിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ആ സമയത്ത് സിലബസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് അപേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലബസ് പി ജി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനോട് കൂടിയ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കൂടി ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഇവർ സിലബസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അവർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുപത് മാർക്കിലാണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പാനലാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മെമ്പേഴ്സ് ആരും തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകരുത് കൂടാതെ ഏഴു വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസും പി എച്ച് ഡി ബിരുദവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗൈഡ് ഇക്കാര്യം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കോഴ്സ് വർക്ക് പീരീഡിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് വർക്കിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഗൈഡ് കോളേജ് പോർട്ടലിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് കോഴ്സ് വർക്ക് പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോ മാസത്തെയും അറ്റൻഡൻസ് പോർട്ടലിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എഴുപത് ശതമാനമെങ്കിലും മിനിമം അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ള സ്കോളേഴ്സിന് മാത്രമേ എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറിൻ്റെ പേരും കോളേജ് പോർട്ടലിൽ ഗൈഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് സ്കോളേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതും പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം എന്നുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷയുടെ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലെയും മുഴുവൻ ഗവേഷകരുടെയും ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പി ക്യു എക്സാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും അതാത് സെമസ്റ്ററിൽ സിലബസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും ഇതിനോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇലക്ട്രീവ് പേപ്പറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആർ പി ഇ പേപ്പർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കേണ്ടവർക്കും ഇതിനോടൊപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്കോളേഴ്സിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കോളറിന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആക്സസ് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് അത് വിശദമാക്കാം റിസർച്ച് പോർട്ടലിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്കോളേഴ്സിനും ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് പി ക്യു യുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അല്ല പി എച്ച് ഡിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ
പി ക്യു ഇ എക്സാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ലഭ്യമാകും ഇതൊരു പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് അതിനാൽ മുൻകൂറായി അടച്ച ചലാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല പേപ്പറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫീ അടച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ് ആയാൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ആ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫീ അടച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഹോൾ ടിക്കറ്റും സ്റ്റുഡൻറ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ പരീക്ഷ എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തുക പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫൈം എക്സാമിനേഷൻ അതാത് റിസർച്ച് സെന്ററുകളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരവസരം ലഭിക്കുമോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവർ മുൻകൂട്ടി സെക്ഷനിൽ അറിയിച്ചാൽ അവരുടെ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറ്റിവെക്കുകയും അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം സെക്ഷനിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്ത പക്ഷം ഇവരുടെ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെന്ററിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആയതിനാൽ പിന്നീട് ഇവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എലക്റ്റീവ് കോഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പരീക്ഷ ഇവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു മൂല്യനിർണയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മൂല്യനിർണയവും വൈവയും എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് പി ക്യുവിന് ഡബിൾ വാലുവേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാലുവേഷൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ടീച്ചർ തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സിലബസിനോടൊപ്പം സൂപ്പർവൈസിംഗ് ടീച്ചർ സമർപ്പിക്കുന്ന പാനൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഴ്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ആവണം വൈവയും നടത്തേണ്ടത് നൂറ് മാർക്കിലാണ് പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫൈം എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എഴുപത് മാർക്കിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമും ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ഇന്റേണൽ എക്സാമും പത്ത് മാർക്കിന്റെ വൈവയുമാണ് ഇവ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പി ക്യുവിന്റെ പാസ് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വാലുവേഷനും ഇതിന്റെ വൈവയും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് സെക്ഷനിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും പി ക്യുടെ വാലുവേഷനും വൈവയും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അതാത് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഇതോടൊപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സിന്റെ ടി എ ഡി എ ബില്ലുകളും റെമിനറേഷൻ ബില്ലുകളും എത്തിക്കാവുന്നതാണ് എക്സാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ നിന്ന് പാസ് മെമ്മോ നൽകുന്നതാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് ശ്രീ മനോജ് എ പി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ശ്രീമതി നസീഹ എ എസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സുവേഗ സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസിൽ നോളജ് ബേസ് സന്ദർശിക്കുകയോ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് നാല് രണ്ട് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ സുവേഗയിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 